初代财政部长汉密尔顿美金十元券正面肖像。汉密顿 （Alexander Hamilton） 是美国财政部第一任部长，美国经济学家、军人，开国元勋，政治哲学家，美国宪法起草人之一，第一任美国财政部长。他是美国宪法重要的解释者和推动者，也是国家金融体系、联邦党、美国海岸巡防队和纽约邮报的创始人。他与班杰明·富兰克林、乔治·华盛顿。约翰·亚当斯、汤马斯·杰佛逊、詹姆士·麦迪逊、约翰·杰伊一起被称为美国建国国父。他很有才华，却是在美国历史上颇被争论的政治家。汉密顿于1755年出生于英属西印度之小岛，父亲是苏格兰人，因母亲离开丹麦人的前夫与汉密顿父亲结婚，又按丹麦法律离婚后不得结婚，使汉密顿及其弟出生后一直没有法律上的名义。父亲早年又离家，母亲于14岁时去世后，为了生活进入商人的布吉学校。1 5岁被看中才华，擢升为该机构之首，但17岁离开此小岛，到美国大陆拓展雄志。一年入哥伦比亚大学前身之国王学院，而取得美学学士之位。在19岁时，思想已成熟，有自己的意见及自信，其基本思想在后来一直未曾动摇。他有实力解决面前问题，而不受理想或情感左右的才干。二十岁在大学期间屡次投稿《纽约日报》政治论文，并印发小册子，开始从事政治生涯。他对抗英国的美国殖民政策的论点是针对英国宪法思想做逻辑上的严厉批评，给当时的美国人印象深刻。与英国开战初期，他组织炮队，升任队长，引起 Green 将军之注意，被推荐与乔治华盛顿。而担任革命军的中校总指挥官时，年龄只有二十二岁。独立战争结束后，美国通过费城制宪会议，建立了美利坚合众国。在乔治·华盛顿第一任总统期间，他成为美国第一任财政部长。在华盛顿政府行政部门里，汉密尔顿是经济政策主要构思者。他在联邦政府主导联邦政府接管各州债务，建立国家银行、关税制度以及重建与英国的友好贸易关系等各项事务。他的愿景包括由一个强有力的行政部门领导的强大中央政府、强大的商业经济、支持制造业的国家银行以及强大的军队。因为他的观点有大批支持者，所以他和约翰·亚当斯于1789年创立了联邦党，并成为该党的领袖，与有主张维护州权、维护农业主义和小政府的汤马斯·杰佛逊、詹姆士·麦迪逊领导的民主共和党成为竞争对手。也因此构建了美国两党制的雏形。汉密顿离开财政部之后，即回纽约执行律师业务。虽在经济政策成功，但晚年似不如意。他对反对党的批评很严厉。他的政治理想是贵族政府、终身制的总统和参议员。应对当时的副总统波尔·贝尔竞选总统，大家反对。1804年，副总统贝尔得到损伤名誉的私人交谈消息后，要求汉密顿公开道歉及说明。因不能公开道歉，他接受了决斗的挑战。1804年7月11日，在河边决斗时，他不开枪，被打上致命伤。他去世时是49岁。决斗损毁了波尔·贝尔的政治生涯，却提前以悲剧形象提升了汉密顿的名气。美国财政部美金十元券背面，美国财政部于1789年9月2日创立，第一任财政部长即是 Alexander Hamilton。创设当年只有五名职员，如今该部雇佣八万人职员。该部主管联邦政府财政及银行职务。财政部系美国政府执行机构之一，其重要工作为征收联邦税与关税，收受政府款项，保存国家资产于地库或于银行，待政府支出税出事项，除发行纸币、硬币及公债外，上任监督国家银行的责任。并受国会之委托，为联邦政府筹集资金，监管政府公债、其他禁止麻醉品、防止伪造券、巡逻海岸缉私，以及保护总统生命安全，均属财政部工作。美国财政部位于白宫东部至财政部为五层楼大厦。一八四二年部分大厦建成，到一八六九年才完成如今雄壮的希腊式楼房。美钞十元券的故事就聊到这里了，我们且待下回再继续吧。